Ciao a tutti guerrieri e guerrieri Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon Benvenuti in questo video di giovedì 25, 24, ho sbagliato io il giorno, 24 gennaio 2019 Non si parla di Sailor Moon ma gli, acqu gli, acquist gli acquisti manga del mese di dicembre 2018 Avete visto prima quelli di gennaio che erano molti di più Uh, in realtà acquisti manga di novembre e di dicembre messi insieme perché i primi acquisti manga uh, che abbiamo fatto vedere anche nei regali di Natale uh, sono i quattro volumetti dell'Evergreen di Dragon Ball che io avevo erano due del mese di novembre e due di dicembre quindi autoregali di compleanno e di Natale eh, poi in anime e manga vedremo ovviamente eh, sono molto belle ora non mi ricordo mi sembra 365 mi sembra sugli se o 366 poi alcuni eh, costano un, un centesimo in più un centesimo um, ora quando sto mettendo questi nel carrello di amazon sto vedendo appunto che alcuni volumi come il volume 16 costano proprio 4,30 con il prezzo di copertina allora eh, molto carino eh, e qui abbiamo appunto la Z ora la A scusatemi dove c'è Riff in realtà lui non si chiama Riff se me lo dice perché io l'altra volta eh, eccolo qui si chiama Giaiozzi, Giaiozzi, correggetemi se è lui, Giaiozzi, eccolo qui, questo è il 11 e il 12, qui dovrebbe comparire, secondo me, poi lo vedremo e anche in anime e manga, piccolo. Perché nel 16 c'è chi è piccolo in copertina. Sì, sì, c'è il grandemone piccolo come all'inizio di pagina, però è ancora piccolo, non compare. Questo è solo 11 e 12, il 13 e il 14 invece eh, c'è proprio il, uno dei scagnozzi di Pilaf, la volpe, non mi ricordo come si chiama, e la faccia di Sherro, il drago. E le copertine si vede Son Goku bambino nel tredicesimo e nel quattordicesimo Son Goku adulto uh, piccolo dovrebbe comparire secondo me in questi volumi in, questi, in questa serie di volumi anche se per ora non c'è vediamo un po' no c'è ancora il padre i disegni non vi posso far vedere per ora ok 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 non c'è ancora quindi forse nei 15 nel 16 dovrebbe comparire piccolo e sono molto molto contento perché appunto uh, oh, per ora uh, Lupin a febbraio non ritornerà perché il secondo manga è proprio Lupin l'avete visto e altri non so uh, a febbraio vedremo il 17 e il 18 di Goku uh, di Dragon Ball Goku non mi è uscito di Dragon Ball Evergreen Edition della Star Comics uh, devo dire la verità amo soprattutto uh, questo mi piace molto in Sailor Moon si è visto nei manga di Sailor Moon si è visto l'oro mentre la Planet ma ah no la Planet Manga la GP Manga aveva all'epoca aveva messo sopra invece la Star Comics ha messo sotto per quanto riguarda quelli di Sailor Moon però uh, questi sono 42 la full color penso si dice così la saga a colori l'edizione a colori io chiedo scusa per la mia ignoranza sono 32 invece 42 
però costano un po' parecchio perché io quando ho preso quando ora devo comprare a febbraio insieme a quelli di Dragon Ball completerò Doraemon il 5 e il 6 che sono l'unica edizione colorata poi ne parleremo anche di ehm, Doraemon in anime e manga non capisco perché la versione colorata eh, di Doraemon ha, sono delle storie inedite ma non parte dall'inizio come Lupin, Dragon Ball, Zero Moon, Michano Ribbon, Love Me Knight in Italia conosciuto come Kiss Milicia, Magic, Magic Knight e altri e tanti altri. Gli altri manga che ho preso da Amazon sono i primi quattro volumi di Lupin della Planet Manga, quindi dalla Star Comics passiamo a Lupin. Um, io li ho pagati 3,82 perché c'ho primer, questi sono i primi due e eh, in ogni capitolo, eh, per esempio il primo capitolo, il primo volume ha 8 uh, capitoli eh, mentre il secondo uh, volume va dal capitolo 9 al capitolo 16 uh, Planet Manga usa questi colori blu, giallo, viola per queste eh, diciamo così ma usa la pistola non usa le facce come fa Star Comics quindi abbiamo proprio mh, delle eh, delle cose diverse da Star Comics eh, questo è il mio secondo blu, eh, il mio secondo manga della Planet Manga dove mi c'hanno Ribbon Planet Shoujo fa l'edizione eh, del Planet Shoujo invece hanno Ribbon invece qui c'è scritto Planeta Manga eh, per chi non sapesse i shoujo sono oh, eh, manga riferiti a pubblic al pubblico femminile che vanno dai 10, 11, 12 anni fino al, ai 18 io chiedo scusa se l'ho detto giusto se non l'ho detto giusto però mi sembra che è così perché io mi informo quando devo dire qualcosa e quindi mi vado a informare nei vari siti no, non mi fermo un limite a uno solo nel senso che se io questa parola shoujo faccio un esempio se è scritta in quel sito così io voglio avere un più due uh, siti web che mi danno conferma che quel sito, il primo sito web dà la stessa parola e lo stesso significato il 3 eh, Gemon Gigen e, ehm, e Lupin questo viola e verde eh, il terzo volume va dal capitolo 17 al capitolo 27 ricordo che Lupin sono 18 volumi quindi anche Lupin sta <ride> eh, mi prenderà molto spazio ora nelle librerie e questo è il, il volume 4 gioca sull'arancione e il verde e... dietro anche qui c'è il verde nel 3 qui è tutto viola qui è tutto verde ehm, questo lupin con la giacca rossa è praticamente quello che c'è nella copertina dell'albo dell speciale del volume speciale, quello grande che mi ha regalato mio fratello per Natale mio fratello quello che abita qui, mio fratello materno e veramente manca quindi hanno usato questo Lupin qui il mangaka di Lupin si chiama Monkey Punch il manga è nato a fine anni 60, nel 67, 68 non mi ricordo, pensate un po' Il, il volume 4 va dal capitolo 28 al capitolo 38 poi ehm, alla fine c'è una specie di ehm, eh, pagine extra che sono riferite ehm, che sono riferite assolutamente a delle curiosità di eh, Lupin III per esempio qui dice che Lupin III è nipote di eh, Arsenio Lupin non si tratta di una sciocchezza raccontata da Lupin per farsi bello ben, 
bensì di una parentela storicamente confermata attendibile anche da un punto di vista cronologico considerando che nonno di Le Pen operò alla fine del XIX secolo all'inizio del XX eh, la sua data di nascita può essere collocata intorno al 1880 sembra che nel corso della sua vita forse il nonno è riferito si sposò tre volte la prima moglie morì a causa di una malattia la seconda fu uccisa l'ultima si ritirò in convento subito dopo il matrimonio tra queste l'unica che potrebbe essere la nonna di Lupin è quella che si fece monaca quindi c'è anche questo mistero di questo sospanso poi in anime manga vedremo eh, in cui dicono il nonno ha avuto tre mogli eh, forse quella la terza moglie che viva è andata a farsi suora potrebbe essere la nonna di Lupin cioè tanti quelle curiosità che anche in, nella full color nella color, edition color di Doraemon c'è e anche eh, l'ho vista anche in Michano Ribbon, poi eh, ne parleremo, um, ne parleremo quando farò le review. Molto presto ci sarà, io penso a febbraio, ora vediamo un po', faccio prima fare questo esame, ora non so se è febbraio o marzo, arriva Magic Knight Reyes, le review di Mamila, sono molto molto contento. Bene, uh, se no il video è noioso, ho finito i miei acquisti manga, da Facebook a Telegram tutto nel nell'info box li trovate nei social network, se non un fan affiliato ad Amazon, il mio secondo canale, i random tuber boys, youtubers da Framore Matteciano a Luca Metabrick sia per arrivare a Sergio Livorsi, eh, Chiaraccio, Shinigami P, Z16, Dani Gusto Quarto, il candidato membro, Shin eh, non Shinigami P, non è uscito, lo squarcio nel tubo, noi ci vediamo domani che non so ora che video ci sarà. Ciao ragazzi!